அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல்த்து சாப்டர் செவன்லேருந்து டாபிக் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸில் நம்ம மோனோட்டோனிசிட்டினா என்ன ஃபோக்கஸிங் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஸோ இதில் மோனோட்டோனிசிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்று இன்க்ரீஸாக இருக்கணும் அல்லது டிக்ரீஸிங்காக இருக்கணும் ஸோ இதில் டெஃபினேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ஏ என்ற இடத்துல ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதே போல் பி என்ற இடத்துல ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இப்போ ஏ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு எஃப் ஆஃப்போட ஃபங்க்ஷனோடைய வேல்யூவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இது வந்து இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே போல் எஃப் டெஃபினேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஏ என்ற வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அல்லது டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரலாக இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோன்னா மோனோட்டோனி ஃபங்க்ஷன் மோனோட்டோனி சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஒன்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியபிள் பண்ணும்போது அதனோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டு தான் நான் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வலில் ஸோ ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸிங்காக டிக்ரீஸிங்கனா நம்ம ஒரு சில இன்டர்வலில் தான் வந்து பார்க்க முடியும் ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது ஒரு சில ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகும் சில இன்க்ரீ டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுமாரி வரும்போது இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இன்க்ரீஸிங்கில் இருக்கும் இதுலேருந்து இதில் பார்த்தா டிக்ரீஸிங் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக நம்ம என்னன்ட்டு அந்த சொல்ல முடியாது ஸோ அது போல் இருக்கும்போது இப்போ இந் இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸிங்காக டிக்ரீஸிங்காக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்கேஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ மட்டும் இருக்குது ஈக்குவல் ஜீரோவாக இல்லைன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து அதே போல் டிக்ரீஸிங்லேயும் அதே தான் லெஸ் தென் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் லெஸ் தென் மட்டும் இருந்துச்சு லெஸ் ஜீரோ விட கம்மியாக மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங் இன்டர்வல் ஏ கமா பி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை பற்றி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்ஸு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் எப்போ ஜீரோவாக ஆகுதோ அந்த இடம் வந்து அது ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதனுடைய டெரிவேட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஸோ பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டெரிவேட்டி வந்து ஜீரோவாக ஆகும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு இருக்கும்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ ஆகுதுன்னா அப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வந்து டூ ஸோ இதே போல் சாரி ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் வந்து டூ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுன்னும் போது ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டு நம்ம சேர்த்துக்குவோம் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டில் அதாவது எந்த பாயிண்டில் ஜீரோ கிடைக்குதோ அது வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஒரு பாயிண்டில் வந்து வேல்யூவே கிடைக்காது இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம டஸ் நாட் அதாவது வேல்யூ டஸ் நாட் எக்ஸிட்டாக இருக்கும்போது ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டுனா ஜீரோ கிடைக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னா ஜீரோ கிடைச்சா அந்த பாயிண்ட்டு கிரி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டு தான் ஜீரோ கிடைக்காமல் இன்ஃபினிட்டி கிடைச்சாலும் அது வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது அப்சல்யூட்லி மேக்ஸிமம் அண்ட் அப்சல்யூட்லி மினிமம் ஸோ அப்சல்யூட்லி மேக்ஸிமம் மினிமம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஹோல் ஃபுல் ஃபங்க்ஷனும் பார்க்கும்போது இதனுடைய வேல்யூ எங்கே போய் முடியுது நம்மளால் ஸோ ஸோ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போவோம் இதில் இன்ஃபினிட்டி போகும் ஸோ எங்கே போய் முடியுது நம்மளால் என்ன பண்ணுவோம் கெஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால் இது வந்து இதனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோ மினி
ஸோ அப்போ க்ளோஸ் இன்டர்வல் கொடுக்குற வேல்யூஸ் மட்டும்தான் நம்ம அப்சல்யூட்லி மேக்ஸிமம் அப்சல்யூட்லி மினிமம் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய அப்சல்யூட்லி மேக்ஸிமம் இல்லை மினிமம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் என்னென்ன அதாவது கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் என்னென்னா அந்த இன்டர்வல்குள்ளே அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா இந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனுடைய எண்டு பாயிண்ட் அதாவது இந்த இன்டர்வலுடைய எண்டு பாயிண்ட் ஸோ இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டும் எண்டு பாயிண்ட்டோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப் அந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூவில் எந்த இடம் வந்து மேக்ஸிமம் அதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூ வந்து இதுக்குள்ளே ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் சின்னு இருக்குன்னா இப்போ எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஏ பி சி இது மூணுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் எந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் வருதோ அதுதான் வந்து அப்சல்யூட்லி மேக்ஸிமம்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த வேல்யூ வந்து மினிமம் வருதோ அதுதான் வந்து அப்சல்யூட்லி மினிமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம சம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ லைட்டாக கவனிச்சிக்கிட்டாவே போதும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு அது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸோடு சேர்த்து எல்லா வேல்யூக்கும் எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பு அந்த வே கிடைச்சிருக்க வேல்யூவில் எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ எது மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் பண்ணும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து அப்சல்யூட்டி மேக்ஸிமம் அப்சல்யூட்டி மினிமம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ரிலேட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஆன் த இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எதுக்காகனா நம்ம லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமாக லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த இந்த ஃபார்மேட் தரம் வந்து யூஸ் ஆகும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய லிமிட் கொடுக்கல உதாரணத்துக்கு இது இப்போ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து எந்த இன்டர்வல் அதாவது எந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே நம்ம இதனுடைய மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு லிமிட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆனால் இதோடைய லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஸோ இதுக்கு நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதில் வர அந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் ஒருவேளை கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் நமக்கு கிடச்சிச்சுன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது வரைக்கும் இன்க்ரீஸிங்காக டிக்ரீஸிங்காக கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கப்புறம் அதே போல் இன்க்ரீஸிங்காக டிக்ரீஸ் தான் ஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இந்த லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ணலா